לא. זה מקשה. לא. פרוטוקול הוועדה לבדיקת מדיניות שימור וביאור של חומר ארכיוני בענייני התיישבות, חקלאות ותנועות ההתיישבות. מתקיימת ביום A, 23 למאי 2002. בארכיון מדינת ישראל בהשתתפות הגנז דוקטור טוביה פרילינג, מרכז הוועדה חגי צורף. ולכן ולכולכם, אני מודה לכם שטחתם ובאתם ממרחקים כדי להשתתף במהלך שתכליתו לבדוק את מדיניות השמירה והבירור של תיעוד במדינת ישראל. אני לא חף מתחושות שאני בא למהלך כזה וגם לא הייתי יוזם אותו אם הייתי חש שזהו תרגיל אקדמי. לאמור, נקודת ה... או הנחת המחקר שלי, אם מותר לומר כך, היא שאנחנו שומרים בסופו של דבר במדינת ישראל פחות מדי חומר, ואנחנו שומ... שומרים גם פחות מדי סוגים של חומר. וכי מדיניות השמירה הנוהגת היום בעצם מתבססת על הנחות שחלקן אולי התיישנו. ואני מתכוון לשורה של שינויים שחלים גם בתחום של המתודולוגיה של המחקר, עם צמיחתן של אסכולות שונות, אני מתכוון לחיבורים הבינתחומיים, אני מתכוון לאתגר של המחשוב הנכנס ומקרין על השאלה הזאת, אני מתכוון לכל מה שגזור מן האמירה של זכות הציבור לדעת, ואני כמובן גם מתכוון להתבוננויות שלנו היום אל עברים שאולי בעבר כשהיינו טרודים ב... תהליכים, או בתקופת השר והפרץ, לא התבוננו אליהם. בתפקיד של הגנז יש כל מיני מרכיבים, אבל המרכיב היחידי ששם יכול לגרום נזק בלתי הפיך, גם אם הוא ינמנם שמונה שנים, אבל הוא יבצע רק תפקיד אחד, זה, זה התחום הזה. הוא חותם על פקודות הטרור. ואני אינני רוצה לחתום על שום פקודה ברור לפני שאנחנו מסיימים את הדיון הציבורי בשאלה הזאת. הניסיון בעולם המערבי מלמד אותנו, שמתקנות לי פה הארכיונאים הבכירים, שבעולם המערבי שומרים סדרי גודל של בין אחוז, אם אני מגזים, עשרה אחוז, של תיעוד ממוסדות המדינה לצמיתות. כל השאר החומר מבואר. אני מוכרח לומר לכם שכשנכנסתי לתפקידי, די נדהמתי מהאחוז הזה. היו לי דימויים אחרים לגמרי. <coughs> ואני ממש חשתי ככה... רעד כשהביאו את פקודות הביאור הראשון, הראשונות אליי לחתימה, שאני גם עצרתי אותן, אבל חשתי שלפני שנעשה את הבדיקה של ההיגיון במהלך הזה, או של מה שעומד מאחורי הקביעה שבאמצעות אחוז כזה קטן של חומר בעיניי אפשר לתת איזשהם ייצוגים אה, ראויים של עבר בבוא העת, אה, עד שלא אשתכנע בעניין הזה, אז אני לא חושב שאנחנו יכולים להמשיך ככה. אם כן, תכליתה הראשונה של הוועדה הזאת, כמו של... אחת עשרה ועדות אחרות שפועלות כל אחת בתחומן זה לבדוק את החומרים במרחב הפעולה של הוועדה ולהגדיר מדיניות של שמירה לגבי אותם מרחבים. זאת אומרת, אני פשוט מבקש אתכם, אני פשוט שואל אתכם, תגידו לי מה אתם חושבים שכדאי לשמור לצמיתות בתחומים שאתם מתמחים בהם או שאתם בהם מופקדים עליהם. ואחרי זה אנחנו כמובן נדון בכל המשמעויות הנגזרות מעבר לזה, אבל זו הזדמנות שלכם להגיד ממש, אם אתם שואלים אותי כבר, אני חושב שצריך לשמור את זה ואת זה ואת זה ואת זה. ברור לגמרי ששום מדינה, וגם אנחנו לא יכולים לשמור את הכל, אני לא בטוח גם שיש טעם בזה. שלום. אבל זוהי באמת הזדמנות לדון בסוגיה הזאת ולהחליט אם אנחנו רוצים לשנות את המדיניות. המשימה הבאה, השנייה של ועדה מעין זאת, היא אה, לנסות לפרוס רשת צפופה ככל האפשר כדי לנסות לאתר חומרים שאולי, שוב, בלהט ובריצה שלנו לא כל כך אה, הגענו אליהם בעבר ואנחנו אולי עוד יכולים להגיע אליהם ולהציל אותם כי הם נמצאים במוסדות ממוסדות שונים שחלו עליהם כל תהליכי השחיקה שאופיינים למדינה שנמצאת בתהליכי הבינוי שלה ושעקב כך יש סכנה שהחומר שהוא עוד קיים אולי, גם הוא ירד לטמיון. זאת אומרת, אנחנו צריכים בוועדה הזאת, בתחומים שאתם מתמחים בהם, לפרוס רשת צפופה ככל האפשר, כדי לנסות להגיע אל כל החומרים שאולי קיימים באיזשהו מקום. אני אתן כמה דוגמאות כדי לסבר את האוזן. 
בכל אחת מהמוסדות של מוסדות המדינה הייתה התפתחות. השתנו גופים, קראו להם בשמות שונים. לפעמים משרדים שלמים פורקו. או הופרטו. או הופרטו. ודאי, נגיע גם לנושא של החומר הפרטי. לפעמים במשרד עצמו, האנשים שחיים במשרד עצמו לא יודעים על התהליכים שיהיו בתוך הגופים, בתוך אותם משרדים. כל מי שחיפש איזשהו חומר באיזשהו משרד לפעמים יודע שהמשרד צרח לא מעט מומחים, הקים לא מעט ועדות אד הוק לנושאים שונים, שלפעמים המשרד עצמו לא יודע על קיומם של הגופים האלה, של המומחים האלה, של הדוחות האלה, של עבודות המטה שנעשו. זו הזדמנות שלנו לעשות את הרשימה, את רשימת החיפוש, אם תרצו, את, את חליפת החיפוש, שבאמצעותה, בתום עבודת הוועדה, אנחנו ננסה להפעיל את המערכות השונות כדי להגיע לאותם חומרים שאולי לא, אנחנו לא כל כך יודעים היכן הם. בכל ועדה כזאת יש, ניתן לומר, שלושה סוגים של אנשים, או שלושה, שלושה סוגים של מגזרים. מגזר אחד... שלום. 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 מגזר אחד הוא המגזר של יוצרי החומר, של נציגי הגופים המייצרים את החומרים הללו, נציגי משרדי הממשלה השונים שמייצרים חומרים. המגזר השני שיש בגופים הללו זה המגזר של הארכיונאים, שבשלב כזה או אחר החומר הזה מגיע אליהם, או צריך להגיע אליהם. והמגזר השלישי נקרא לזה, זה ה... החוקר שבדרך כלל מגיע לחומר הזה באיזשהו אינטרוול שנקבע מכוח החוק, שהוא במדינת ישראל בסדר גודל של 30 שנה ו-50 שנה, ולפעמים כשהוא מגיע לחומר הזה, שאז נפתח לעיון הציבור, הוא מגלה שהחומר בעצם, שהוא מחפש בואר לפי תקנה כזו וכזו, שבה הוא, אם הוא היה שותף לדיון הזה, אולי היה חושב שכדאי לשמור את החומר. זאת אומרת, עצם ההתכנסות הזאת של שלושת הגורמים הללו, אני חושב, היא הזדמנות חשובה שנחליף גם דעות על הסוגיות הללו. הייתי שמח שכולנו נשמע אחד את השני, גם הארכיונאים, גם נציגי המוסדות וגם החוקרים, כדי שנגבש, כדי שאנחנו נגבש אולי איזושהי משנה יותר מעודכנת, יותר רלוונטית לעת הזאת. אנחנו גם מרשים לעצמנו להקליט את הדברים כדי שנוכל לשלוף מהדברים שלכם את ההמלצות הטבועות בתוכן ואחר כך כחלק משגרת עבודתנו אנחנו מוצאים פרוטוקול עם ריכוז של כל ההמלצות כדי שהן יפרנסו את הדיונים הבאים שלנו שכוונתנו לקחת את ההמלצות, לארגן אותן לפי נושא על וכל דבר שמחייב עיון ודיון חוזר להכין ניירות עבודה, לזמן מומחים, לשמוע גם את דעתם ואחר כך גם לנסות להגיע להסכמה על איזושהי תקנה או איזושהי חקיקה או איזשהו כיוון של פעולה שכאמור אחר כך ירוכז על ידינו. אנחנו רואים לפנינו כשלוש פגישות בסדר גודל של שעתיים כל פגישה לכל היותר. חלק מהדברים יעשו כך שניפגש פגישה שזו הפגישה הראשונה היום, אולי תהיה עוד פגישה בתוך נניח חודש, אבל אחר כך אנחנו נצא לפגרה. כדי להכין את כל מה שהצטבר מתוך שני הדיונים הראשונים, ושבישיבה השלישית נגיע לש... ננסה להגיע לחתום לאיזה של הסכמות ולאיזה של סיכומים. העבודה של כל הוועדות מתנקזת בסופו של דבר למטה מצומצם, שינסה לגבש מזה את כל מה שצריך לכל אחד מהצירים. מה שהולך לחקיקה כמובן עובר למשרד המשפטים, מולו אנחנו עובדים. מה שצריך איזושהי היערכות לוגיסטית, ברור לגמרי שהמגמה שלי היא שנשמור יותר חומר במדינת ישראל, מה ששמענו עד כה, ואז כמובן צריך להגדיל גם את נבחרי המחסנים ב- 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 בעניין כזה, להגדיל את מספר האנשים שמתעסקים בתחומים האלה וכו' וכו', זה גם כן עניין שצריך לתת את הדעת, וגם בתחומים אחרים שאתם תראו אה, שיעלו אה, במהלך הזמן. אני רוצה להעיר עוד שתי הערות לגבי סדרי עבודה. יש לכם בתיקים חומרים שסברנו, חבריי ואני כאן, שכדאי לשים לכם בתיקים לישיבה הזו, שיפרנסו חלק מהדיונים שלנו כאן. בתוך זה למשל תמצאו את רשימת המוסדות שלפי דעתנו רלוונטיים לתחום הדיון שלנו. אלה עצי הארגון וזה המידע שיכולנו לדלות. זה בשום אופן לא משקף את התמונה של המציאות שהיא תמיד יותר מורכבת, שהיא תמיד יותר עשירה ושאף פעם לא נכנסת לכל עצי הארגון. אתם מוזמנים להגיב על כל אחד מהדברים שיש לכם בתיקים. כלומר, יש לכם גם שיעורי בית, אם אתם שואלים אותי. זאת אומרת, כדאי שתסתכלו בחומרים הללו, תגיבו עליהם. אם אני שואל אתכם למומחים, אשמח מאוד שכל אחד מכם ישלוף מהידע שלו את כל הרשימות של המומחים שהוא חושב שכדאי שנגיע אליהם, שנראיין אותם, שיחד איתם נעמיק ונרחיב את החיפוש שלנו. 
יש לכם שם בתיקים גם את התקנות שלפיהם אנחנו עובדים היום מול המשרדים. כלומר, אם אתם שואלים אותנו מה אנחנו עושים היום, אנחנו עושים היום מה שהחוק מאפשר לנו, וזה החוק, מה שהכנסנו לכם בתיקים. אבל זו הזדמנות שלכם לומר לנו, חברים יקרים, החוק הזה בתחומים מסוימים יוצר מצב כזה וכזה, ואם אתם שואלים אותנו עוד פעם, דעתנו היא שצריך לשנות את החוק הזה. אתן דוגמה, אם יש חומר שמוגדר שצריך להישמר רק נניח ל-20 שנה, ואחר כך להיות מבואר, ואתם סוברים שזה חומר חשוב, זו הזדמנות, זו הזדמנות uh, לומר את זה. יש לכם גם רשימות של חברות uh, שהיו פעם מוסד ממוסדות המדינה ושהופרטו. Uh, בכל הוועדות זה רלוונטי, וזה רלוונטי גם, ל, ל, ודאי רלוונטי ל, לוועדה הזאת, בחברות כמו צה"ל ומקורות וסולל בונה ו, וחברת חשמל ומה מה לא, מה לא, שבעצם בתהליך ההפרטה שלהם המדינה לא תמיד דאגה שהחומר יישאר ברשותה או שיובטח שלא יהיה מצב שבו חברה המאבדת את העניין המשפטי והעסקי בחומר בעצם תוכל לבערות. אנחנו חותרים לכך שהמדינה, א', אם היא מוכרת חברה, תחייב את החברה להעביר את החומר הארכיוני של החברה למדינה או למצוא דרך אחרת שיבטיח את שמירת החומר, ושבעתיד, כשחברה היא אפילו חברה פרטית לחלוטין, החברה לא תוכל לבער חומר לפני שהיא מודיעה לגנז המדינה שהחומר לא מעניין אותה יותר, היא עומדת לבער אותו, ואז תיתן את האופציה למערך המדינה לבוא ולקחת את מה שהיא חושבת ששאול להישמר מצליחות. עוד מילה אחת לגבי המשמעות של המחשוב. אנחנו יודעים שהמדינה מתמחשבת, לא מחכים לא לגנז ולא לאף רשות אחרת, ולגבי חלק מהחומרים, אתם מבינים שכבר חומר ממוחשב בן עשר, חלקו עבד, משום שאין לו נגזרת ניירית, וגם אין טכנולוגיה שמבטיחה את השימוש בחלק מהמערכות הללו. ברור לגמרי שככל שאנחנו מתמחשבים, ואי אפשר לעצור את זה, וגם לא צריך לעצור את זה כמובן, אנחנו צריכים לתת את הדעת על ההוויה החדשה הזאת של משרדים שפועלים גם בנושאים של הוועדה הזאת בתחום שממוחשב, בתחומים, במרחבים ממוחשבים. אני שמח מאוד על ההתפתחויות הללו, לפי דעתי הן, הן מזמנות לחוקרים גם הזדמנויות מחקריות שלא היו להם קודם. אני משער שיהיו בסופו של דבר שתי סביבות מחקר, סביבה של החומר הממוחשב. שאם ישאלו אותי, התשובה שלי שבתוכו לא צריך לבאר בכלל, כל החומר שהמדינה מייצרת, הממוחשב, יישמר בצורה ממוחשבת. אין סיבה לעשות שם שום פעולה, שהחוקר בבוא העת, בעתיד, יקבל את החומר משודרג לטכנולוגיה של הדור שלו, אבל הוא, באמצעות הכלים המתוחכמים שיש לנו היום בתוך המשוקעים בתוכנות, יצליח למצוא מה שהוא רוצה בתוך זה. הנגזרת הניירית של החומר, שהיא תהיה פועל יוצא של עבודתן של כל הוועדות, תהיה סביבת המחקר השנייה שלו. ירצה לעבוד בסביבה הניירית המתוגברת, יהיה בריא. ירצה לעבוד בסביבה המלאה של החומר כפי שהיה במשרדים, יהיה בריא. ירצה לעשות אינטגרציה של שני הדברים, או וריאנטים של שני הדברים, זאת תהיה אופציה שעומדת לפניו. מכל מקום, כדי שזה יקרה, אנחנו צריכים לדאוג לכך שהחומרים הנוצרים בסביבה ממוחשבת תהיה משנה לאומית, תהיה פרוצדורה לאומית שתבטיח שהחומר הנוצר היום בסביבה ממוחשבת אכן נשמר גם בסביבה ממוחשבת. אתם ודאי מכירים מהתחומים שלכם, מהמוסדות שלכם, שכבר היום חלק מהחומר יורד לטמיון, כי באותה מידה שקל לייצר אותו, גם קל לבער אותו. וכמו שנאמר בישיבה אחת שהייתה פה לפני שהגעתם, שדנה בסוגיות המשפטיות הכרוכות בכל מה שאנחנו מנסים לעשות עכשיו, המאפיין של חומר ממוחשב זה שכדי שהוא יישמר אתה צריך לעשות פעולות קבועות בחומר מיירי אחרי שהצעת פעם כדי לבער אותו אתה צריך לעשות פעולות. בחומר ממוחשב אתה מספיק שלא תעשה כלום כדי שבבוא העת הוא ימות מבחינה ממוחשבת ולכל אחד מכם מהמחשבים האישיים שלו, מהתוכנות האישיים שלו יודע שיש דברים לא, שהוא כבר לא יכול לפתוח אם הוא לא טרח לעדכן אותם בעצמו. אם אני מסכם את הפתיח הזה Uh, המשימה שלנו כאמור היא כפולה. אחת, לפרוס רשת צפופה ככל האפשר של ידע לגבי חומרים שאתם המומחים להם. לתת לנו את הרשימות הללו כדי שאנחנו נוכל יחד איתכם ואחר כך, לאחר תום העבודה שלכם, להגיע לכל המוסדות, לכל האנשים, ולנסות לשכנע אותם כשאין חוק, ולנסות לאכוף את זה באלף כשיש חוק, כדי שהחומרים החשובים האלה יישמרו בארכיונים שהמדינה קבעה. המשימה השנייה היא לשנות, אם יש צורך, את התקנות הנוגעות לעניינן של הוועדות השונות וגם לוועדה הזאת, 
כדי שאנחנו לא נבער חלילה חומר שיש טעם אה, לשמור אה, עליו לצמיתות, ואני יודע שהמילה טעם היא, היא שאלה של טעם, ולכן צריך לפרוס אה, אה, את הרשת גם בתחום הזה רחבה ככל אפשר כדי שזה יענה על כל הטעמים גם העתידיים ולא רק של האופנה הנוכחית, המחקרית והאחרת. אנחנו תמיד מתחילים ועדה כזו בהצגה של החברים הנכבדים, ולשמאלי יושב פה חגי צורף, שהוא ימלא באומץ רב, והיה צריך הרבה אומץ ומאמץ לזמן את כולכם לישיבה הזאת. אז חגי צורף, איש מערכת תעודות המדינה, שיש לו יד מרכזית בכרך החדש שיצא זה עתה בסביבת ההנצחה שלנו של לוי אשכול. אני אביגדורה רגבור, מארכיונת הקם בחודה. אני אהרון עזתי, מארכיונת הבנקים בחיפה. רן אהרון סונון, מחלקה לגיאוגרפיה באוניברסיטה העברית. זוהר אלופי, אני גמלאית, אבל קודם עבדתי 11 שנים במוסד הזה והייתי, ניסים ירש אותי במשרד החקלאות ואחר כך הקמתי וניהלתי את ארכיון היחיד. לאה פלונסקי, אמינה לבנייה כפרית, משרד השיקום. דליה מורן, ארכיון השומר הצעיר בגבעת החליפה. מארדל, מאותו ארכיון. תודה רבה. אנחנו נתחיל ב- בסקירה על המצב של התקנות ועל המצב של העבודה שלנו מול המשרדים השונים. אפשר משהו לפני כן להציע? ודאי. שני דברים. אחד מתקשר ישירות למה שאתה אמרת, וזה אילוצים. כי אתה לכאורה פרסת בפנינו את המצב האידיאלי. השאלה אם באמת יש טעם להתחיל ל- לראות לכיוונים שונים שהם חסומים מראש, או... לחשוב על אפשרויות פעולה שהן לא, לא מעשיות, וזה מתקשר כמוהו גם למה שאמרת קודם, האם אפשר לחשוב אחורנית על גופים ממשלתיים, ציבוריים שהופרטו, הכשרת היישוב והארכיון שלהם, האם יש טעם להתחיל לעשות בדברים כאלה, כשבמציאות אני מספק, ואם כן, אז אולי ל... האם יש טעם לחשוב על עבודה בשלבים, על המלצות לשלב המיידי ולשלב ביניימי, שלב ארוך או דברים כגון הדברים הרי קשורים יחדיו. זו שאלה אחת שאולי יותר, התשובה היא יותר קצרה. והשאלה השנייה שלי, שהתשובה היא לא יותר ארוכה, כיוון שאנחנו בין הוועדות האחרונות שנפגשות, אני מבין נכון, בגלל הביטול שהיה לנו על פגיעה, אני אשמח מאוד לשמוע לקחים כלליים שנלמדו מוועדות קודמות, דבר שגם יכול יותר לייעל את עבודת הוועדה הזאת, שלא נכין מאפס. כן. לגבי השאלה הראשונה שלך, באמת התשובה היא קצרה, כן, כדאי. אני חושב שמה שאנחנו צריכים לעשות כאן זה לעשות תוכנית מקסימלית. אני אשמח מאוד שהוועדות למיניהן גם יגדירו מה חשוב עכשיו לעשות, כי צריך להציל את זה, כי זה חפירת הצלה, מה אפשר לדחות בכמה זמן וכולי וכולי, אבל התשובה היא כן זו. לא יהיה, אנחנו לא ניזום מהלך כזה עוד פעם בטווח הנראה לעין. ולכן, לפי דעתי צריך לפרוס את הרשת הכי צופה שאפשר, ואחר כך תפקידנו לשכנע את המדינה, לתת לנו את הכלים כדי להגיע לכל החומרים. עכשיו, חלק מהדברים יכולים גם להתפטר ב- ב- בקלות יחסית, למשל במכתב או בהפעלה של סמכות מסוימת שמוקנית לי החוק. אבל אני לא יודע על גוף מסוים, כי אף אחד עוד לא יסב את תשומת ליבי לעניין. לפעמים מכתב כזה, הוא לא צריך להיות חלילה מאיים, הוא צריך, יכול להיות מכתב מאוד ידידותי, נותן תשומת, תשומת ליבה, למשל של משפחה שמחזיקה חומר חשוב, ואף אחד לא פנה אליו, אף אחד לא הציע לו. ואנחנו נוכל להציע את זה. מיכל, תודה רבה. כך שיש שורה של, אפשר, של, של אפשרות פעולה שאנחנו אה, בהחלט אה, רוצים, אבל זה לא יתחיל. או בוא נאמר, לא נדע על דברים מסוימים, כי מישהו יכבוש את, 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 בגלל, בוא נאמר, האילוצים המעשיים שתמיד יהיו קיימים. אין ספק שלמדינה יש סדר יום נוסף, חוץ מהשאלה איזה חומר יישמר. אבל אני יכול לומר שהמדינה, דופקים על עץ, בינתיים אומרת, זה יופי של מהלך, כדאי לעשות את זה, הגיע הזמן שנחשוב גם על זה. לגבי השאלה השנייה, 
התשובה היא גם כן כן, ודאי שכן אנחנו יכולים לשתף אתכם, אני גם אומר חלק מהדברים במהלך הדיון, אבל מעשית גם חשבנו שאחרי שכל כל ועדה נפגשת פעמיים, כל ועדה תואילו להתכבד לפי מה שביקשתם, זה הפסקה של שנייה לצורכי... אנחנו סברנו שאחרי שתי פגישות של כל ועדה אנחנו נרכז את כל הסוגיות שעולות המשותפות ואז נעביר בין כל הוועדות כי בהחלט יש חפיפה גם בתחומים וגם בנושאים וגם בבעיות שעולות ואנחנו נרצה כמובן לשתף. גם חפיפה אבל גם בהחלט דברים ייחודיים לעניין כן, נכון. אנחנו נרצה בהחלט, יש תחומים שאי אפשר להפריד, כן? הם עולים ואנשים שמומחים בכמה תחומים, מקרינים, למשל אתה בא מהמחלקה לגיאוגרפיה, אז יש לנו ועדה שיושב בה יהושע בן אריה ויושב פה דוב גביש, ודאי שזה קשור גם לסוגיות הללו. אז אנחנו כן נעשה את זה, ומפעם לפעם אני גם אומר ב- ב- לגבי נושאים שעולים כאן, מה עלה ב- בוועדות השונות, אוקיי? יש עוד הערות בשלב הזה? אז אולי, ניסים, אתה רוצה? כן, אני יכול להתחיל להציג את העניין מהכיוון של משרד החקלאות, ופה אילן, שנמצא לצידי, כמובן יוכל להשלים, כי הוא עובד של משרד החקלאות. כשאנחנו מדברים על חומר באופן כללי של חקלאות, מבחינתנו, כ... גוף שמפקח על העניינים האלה, אנחנו מדברים בעצם על משרד החקלאות. ועוד מעט נפרט איזה אגפים יש בו ומה הוא כולל בעצם. מדברים על נציבות המים, על חברת מקורות, על מינהל מקרקעי ישראל. וגם בנוסף לכך יש חומר במשרד השיכון למשל, ובתשתיות, אבל בצורה יותר שולית. בעצם הגופים החזקים הם... הגופים שעוסקים במים ומשרד החקלאות שהוא בעצם המשרד הגדול שעוסק בכל הנושא הזה של החקלאות. משרד החקלאות מתחלק לכמה יחידות גדולות, אחד זה השירותים הווטרינריים ושם בשירותים הווטרינריים אנחנו שומרים בעצם כמות גדולה של חומר שהוגדרה כבר לפני למעלה מעשר שנים כחומר שצריך להישמר לצמיתות בעיקר בכל הקשור לכל מיני מחלות נפוצות <coughs> שפשוט הבקר או הצאן סובל ממנו וזה חומר שנשמר לצמיתות. היום הם מעלים כל מיני הנחות שאולי לא היה צריך לשמוע את הכל, אבל כרגע הם לא ביארו בכלל, והחומר הזה גם כפי שאתם רואים בתקנות, בהנחיות, הוא בעצם חומר שנשמר לצמיתות. <coughs> בין נציבות המים לא מזמן אנחנו הובלנו מהלך של קביעת תקופות החזקה ומה שחשבנו לנכון בתיאום ביחד עם נציבות המים הגדרנו אותו כחומר לצמיתות אתם יכולים לראות אותו גם ברשימת ההנחיות יחד עם זאת כמות לא קטנה של חומר הגדרנו כחומר שניתן לבאר כעיקרון בכל מה שקשור לצמיתות אנחנו בעצם הולכים על חומר שהוא מבחינת לדעתנו, מבחינת קביעת מדיניות שיש פה להצביע על תהליכים שקורים בהמשך, וזה זה, זה בעצם המוטו שמוביל אותנו בנושא הזה. במשרד החקלאות עצמו אין הרבה, אין הרבה תקנות למעלה, אני חושב כמה שאני זוכר, חוץ מהגנת הצומח, שזו יחידה מאוד גדולה והיא באמת מכוסה על ידי כל מיני תקנות והנחיות. אני חושב שאין חומר שהוגדר לשמירה לצמיתות, אבל אנחנו, ברגע שאנחנו עושים שם דיון, העבודה היומיומית שלנו במשרדים היא כזו שחומר שאיננו מוגדר לצמיתות, ויחד עם זאת הוא לא מתאים לתקנות והנחיות, אנחנו על פי רוב נוטים לקלוט אותו אצלנו. עם משרד החקלאות עצמו לא מזמן אנחנו קלטנו בערך 300 נחלים, כלומר בערך 100 מטר של חומר מ... השרים והמנכ"לים, והרשות לתכנון שהיא רשות מאוד חשובה למשרד החקלאות, היא עוסקת בעצם בכל התכנון הזה של 
המדיניות החקלאית, היא בעצם זו שקובעת אחר כך בכל מה שקשור בהמשך לתמיכות כספיות לכל מיני, לכל מיני פרויקטים שקשורים לחקלאות, ושם באמת מצאנו חומר חשוב ודאגנו שגם הוא יעבור אלינו. בסך הכל, אם אני מסכם את מה שקורה במשרד החקלאות, זה שאין מספיק תקנות, אין מספיק הנחיות, ואולי מזה יצא טוב, כי כתוצאה מכך גם לא בוער הרבה חומר. אז לכן כל החלטה שתתקבל, אני חושב שבאיזשהו מקום החומר נמצא, והוא נמצא במצב יחסית טוב במגנזות של משרד החקלאות שמנוהלות, והחומר נשמר בצורה באמת טובה. איפה המגנזות? עוד הערה לגבי מינהל המחקר החקלאי, מכון וולקני ומינהל המחקר החקלאי זה היה נוח בעצם, הייתי שותפים שני ה... פעם זה היה נקרא מכון וולקני, משם וולקני, גזר וולקני. זה בעצם, מינהל המחקר החקלאי זה גוף שעוסק, כשמו כן הוא, בנושאים של מחקר. הרבה מאוד עבודות מחקר, הרבה מאוד דברים שקשורים, פרויקטים שקשורים ל... המצאות או לגידולים מעניינים, יש שם חומר מאוד מעניין, חומר שלא בוער, חומר נמצא. איפה יושב? בבקשה. איפה יושב? בבית הגן. היום, היום משרד החקלאות, שכולל את המשרד עצמו, את השירותים הווטרינריים ואת מינהל המחקר החקלאי, כולם יושבים בקריה שנקראת הקריה החקלאית בבית הגן. קומפלקס מאוד גדול. התכוונתי לחומר, לא לאנשים. גם החומר. גם החומר שם. נציבות המים של תל אביב. החומר נמצא ברשות המשרדים, הוא לא יצא לגניזה פרטית, והוא נמצא בבית הגן גם. ניסים, אני רוצה לשאול אותך שתי שאלות. אחת, האם אני יכול להניח שחומר שהוא כבר למעלה מבין שלושים עדיין נמצא ברשות המשרדים ולא הגיע אלינו, לאחרון המדינה? ושתיים, לגבי העקרונות שעל בסיסם בנוי המהלך של הבירור. אולי תסביר לוועדה מה הם העקרונות של מה אנחנו מבארים ומה אנחנו שומרים. אולי רק לפני כן משהו מנהלתי לסיום מזכירה יפה שלך. לא מצאתי כאן וגם בדבריך לאן הממונה על הרשומות שייך, למי הוא כפוף, איזה מסגרת זאת. מסגרת המנהלית, לסמכה כאן. סליחה, כל דבר, אם לא... הגניזה שאילן אחראי עליו, הגניזות, הם מרכזים את כל החומר מכל היחידות האלה? לא. מנהל לא. היחידות, קודם כל היחידות בפריפריה, יש מחוזות אגב, יש מחוזות שהחומר נמצא אצלם, עד שזה מיועד כל הדיור, אם זה מיועד להפקדה, זה עובר בשלב ביניים לבית הגן כדי להכין את זה להפקדה לאחר המדינה, אבל רוב החומר נשאר במחוזות. יש יחידות בבית הגן שמכל מיני סיבות החומר נמצא ביחידות של בית המגנזה הזאת. לא הביאו את זה בצורה מסודרת למגנזה הזאת, אנחנו עוברים כל הזמן לשפר את המצב הזה. למשל, יש יחידה גדולה של נקרא שם, שירות ההדרכה במקצוע, שמתעסק בהדרכה חקרית. שם המצב הוא בעייתי, לא רק אני מסוסר. לא נמצא במגנזה מסודרת, אין שם מישהו בתוך שעה שמסדר את החומר, וכך שזה לרוב, לרוב זה לא מגיע, זה לא מגיע למגנזה שלי, כי אם מישהו לא מכין את זה, אני אפשר רוצה לקלוט את זה. עוד לא הצלחנו לעשות את זה, חוץ מכמה פעולות להסביר לאחראים מה כן מותר ומה רן, אם אפשר להתפרץ לפה ולומר, למשל, זה אחד הלקחים מכל הוועדות. צריך להבין שבדרך כלל מה שנמצא, בדרך כלל מסודר ונשמע כהלכה, זה המטות המרכזיים. אבל יחידות הקצה, כמעט בכל המשרדים, הן גם מעבירות רק חומר מסוים שלפי דעתן רלוונטי לעבודה מול המטה. וגם לא שומרות בדרך כלל, כי המנגנון שהמטה בכל זאת מקים לעצמו כדי לשמור וכו' וכו', לא מקרים בהכרח עד הקצת הקצוות. במקומות מסוימים, חומרים, נניח בוודאי על ענייני סעד ורווחה, החומרים החשובים היו דווקא ביחידות הקצה, כי שם השאלה של המדיניות היא פחות חשובה, השאלה מה קורה בפועל בעניין הזה. 
בפועל זה בעיירות, זה במקומות, ששם יש את האוכלוסייה הנדרשת לשירותים וכולי וכולי. אז לקח אחד כללי בכל הוועדות זה השאלה באיזו מידה המערך המרכזי של המשרדים אכן בנוי מספיק נכון כדי שהוא יגיע אל כל המקומות, יקבל את החומר המתאים וישמור עליו כהלכה. אז זוהר, את רוצה לפני ההעברה שביקשתי מניסים? טוב, אז ניסים קודם יפגיע. ניסים, אז אני מזכיר, תסביר את העקרונות שלפיהם אנחנו, מה אנחנו שומרים, מה אנחנו לא שומרים. אוקיי, אז בעצם אפשר קודם כל לחלק את זה בגדול לשניים. יש את כל החומר המינהלי, שהוא בעצם אותו דין בכל משרדי הממשלה. כל החומר המינהלי, זה דברים שקשורים למינהל, לכוח אדם, לכספים. לגביהם יש תקופות החזקה שנקבעו בתקנות החוק. תעודות שגרתיות, ובדרך כלל מבררים את זה בהליך שקיים אצלנו בארכיון המדינה, ועל פי רוב כמעט ולא קורה שיש התנגדות לזה, לפעמים יש איזושהי התנגדות אולי ממבקר המדינה, או עוד גופים שאנחנו מיידעים אותם על הדיור. זה לגבי העניין המינהלי, ואותו דין גם במשרד החקלאות ובמשרדים בגופים ש... אבל מה אתה מחומר מינהלי שהוא מבואר, זאת אומרת, מה נשאר ממנו? מהחומר המינהלי אנחנו שומרים בעיקר... דברים שקשורים לפרוטוקולים, למשל של... קביעת מדיניות. כן, קביעת מדיניות. כל הכנת הדוח הכספי, דוח כספי, גם כן שומרים. כי דרך דוח כספי ניתן בעצם ללמוד את כל התהליכים של הצבא. תקציב, 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 זה משרד האוצר, כן? לא, אנחנו שומרים אותו מהנהלת המשרד. או מהגוף שיוצר את התקציב במשרד, זה יכול להיות החשב שלהם, או האופציה התקציבית. זה שמור, כן. בדרך כלל חומר של, ושוב ההתייחסות היא, היא בעיקר לחומר שנמצא, בואו נאמר בטוק, חומר של השר, של המנכ״ל, בדרך כלל נשמע. וזה גם מעוגן בתקנות, להוציא חומר חסר של אה, אה, מקור, או חומר שהוא שגרתי, אבל בסך הכל החומר המקצועי שמתנקז, יש בזה כמובן איזשהו היגיון, כי בדרך כלל כל, כל תהליך אה, שמתחיל גם ב, ב, ביחידות המטה, או אפילו למטה מזה, מגיע לידיעת המנכ״ל או השר באיזשהו אופן כהעתק או כמכותב, אז לכן באמת אם שומרים את החומר הזה, וכך זה באמת מעוגן בהנחיות, והוא נשמר, חומר של שר ומנכ״ל. זה בדרך כלל מהמינהלי. מעבר לזה, כל הנושאים הכספיים, הקבלות וכל הדברים האלה. חוק התיישנות, קצת פחות, חמש שנים, פלוס מינוס. שבע שנים. כן, אבל התקנות שלנו מאפשרות גם אחרי חמש שנים, מבארים את זה. אם זה נכון או לא, כמובן בשביל זה יש לנו את הוועדות. זה לגבי הצד המינהלי. הצד המקצועי הוא בעצם היותר בעייתי, בעייתי. בואו נאמר, כן, אפשר לומר שהוא יותר בעייתי, כי בעצם פה אנחנו כבר מדברים פרופר על ה... צד המקצועי של כל משרד ומשרד. אם אנחנו מדברים על משרד החקלאות, אז... אנחנו יודעים בגדול שזה עוסק בחקלאות, ועוסק במים, ועוסק בכל מיני דברים כאלה, אבל להתחיל להכין תקנות והנחיות לכל דבר זה קצת יותר מסובך, כי זה תהליך שדורש גם מפגשים עם מנהלי היחידות, ולהם יש מה להגיד, ולנו יש מה להגיד. כרגע אנחנו נמצאים במצב, כמו שאמרתי, שאנחנו פחות או יותר בקטע של השירותים הווטרינריים החלטנו לשמור הרבה מאוד חומר שקשור למחלות. זו הייתה בעצם החלטה של השירותים הווטרינריים עצמם. והגנז הקודם-קודם, עוד פרופסור אלסברג, קיבל את זה, זה היה בוועדה, והוא הסכים עם זה, הרי גם בוועדה. ובעצם היום הם שומרים את כל החומר הזה אצלם. הם לא הפקידו את זה אצלנו. כמו שאמרתי, הם קצת חושבים שעשו אולי טעות בזה שהם החליטו לשמור את הכל, אבל... כרגע הם נמצאים עם החומר, וכמובן שהם לא יעשו אחרת ממה שננחה אותם. לגבי המחוזות, אתה דיברת באמת על הקצות האצבעות שם, כן, אותם מקומות מרוחקים, יש להם גם כן הנחיות, וסוג מסוים של חומר, למשל כל תיקי היישובים, וזה ביוזמתך. חומר שהוצג, אולי אני קצת אדבר על ההליך, מה קורה עם חומר שלא... אני מקווה שאני לא... יש חומר שגרתי שהוא מעוגן בתקנות, ומבחינת הבירור זו פרוצדורה בדרך כלל יותר קלה. כלומר, אתה אומר שאתה רוצה לבאר קבלות 
בעניין כזה וכזה, לפי אסמכתה כזו וכזו, והדבר הזה רץ תוך חודש ימים אפשר לבעיות החומר. אבל יש אותו חומר שלא מופיע בתקנות ובהנחיות, והוא בעצם החומר הבעייתי. כי בתוך החומר הזה יש גם אותו חומר שצריך לשמור לצמיתות, ובסופו של דבר צריך לעבור אלינו להפקדה. אבל יש גם, גם זה קורה, חומר שהוא אמנם לא מעוגן בהנחיות, אבל מצד שני אין טעם לשמור אותו. ו... יש לנו ועדה שמתכנסת בדרך כלל פעמיים שלוש בשנה והיא דנה באותן בקשות של ביאור חומר שלגביהן אין הנחיות ואין תקנות ובוועדה הזו יושבים בדרך כלל מומחים, יושבים גם אנשים מארכיון המדינה וגם מומחים שבאים מהחוץ והם מחווים דעה לגבי סוגי החומר והוועדה מחליטה לשמור את הכל, לשמור חלק, מה לשמור ואחרי ההחלטה הזו, הגנז בדרך כלל, אם הוא מאשר את החלטות הוועדה, הוא מוציא את האישור בדרך של הודעה לחברי מועצת הארכיונים העליונה, מועצה שיושבת לצד הגנז בנושא הזה, ואחרי שהאישור הזה יוצא, היחידה מקבלת את האישור, אם לבאר או להפקיד, תלוי לפי החלטה, מה שלהפקיד עובר אלינו, בתהליך קצת יותר... ארוך, אנחנו קולטים חומר אחרי שהם ממיינים ומסדרים אותו, כי חשוב לנו מאוד שהוא יהיה, יישמר בצורה טובה, בתיקים מיוחדים. מה שיוצא לביאור, יוצא לביאור. אז אה, אה, לגבי משרד החקלאות, שוב, אה, אם אנחנו מבחינים בין הדברים, אז בנציבות המים, שוב אמרתי, יש, יש להם הרבה מאוד תקנות, הרבה מאוד הנחיות, זה לא קשור אליך. הפעם זה אפילו לא שייך למשרד החקלאות. באמת, זה חלק מהבעיות שקורות, בעיות, אבל זה קורה ש... קואליציות. הם מחליפים... לא, יחידות מחליפות שרים. הם מחליפים שרים. בקצב אדיר, ופעם נציבות המים הייתה שייכת למשרד החקלאות, היום היא כבר שייכת לתשתיות. זה מעל מקרקעי ישראל, היה פעם שייך גם למשרד החקלאות, היום כבר הוא לא שייך לשם. הוא למשרד ראש הממשלה עכשיו. על כל פנים, לכן בעצם הקביעה צריכה להיות פרופר לפי הגוף, ולא... לפי משרד היום שלי. ניסים, תגיד בבקשה עוד מילה אחת לגבי מה שנקרא מבחר, מדגם. אוקיי, אז לגבי, יש גם מבחר ומדגם, אנחנו בעצם משתמשים בעיקרון הזה שאומר, אמנם החומר לא ראוי לשמירה לצמיתות כולו, אבל אנחנו רוצים שיהיו לנו איזה שהן דוגמאות ממנו, או איזשהו מבחר ממנו, או איזשהו מדגם ממנו. פשוט נבחר מדגם ודוגמאות, זה שיטה של uh, להשאיר משהו בכל זאת uh, uh, מאותה סדרה שאנחנו מבארים. אם זה יהיה סטטיסטית כל תיק עשירי, זה מדגם, אם זה יהיה דוגמאות, אנחנו מחליטים uh, לפי, לפי uh, uh, סוגי החומר, מה אנחנו בכל זאת רוצים. Uh, וגם נבחר זה גם סוג של uh, uh, החלטה מה אנחנו בוחרים מתוך הכלל שיוצא לביאור. כאן עוד לקח אחד מכל הוועדות, ו... ואני חושב שזה חשוב שזה ייקבע גם בוועדה הזאת. קודם כל, אנחנו צריכים לברר את המונחים האלה שנקראים מבחר, מדגם ודוגמאות. והייתי גם שמח שתיקבע משנה מסודרת מול כל אחד מהמשרדים האלה. לא תמיד זה אותו דבר. לא תמיד בכל אחד מהתחומים ש... ש... איך נאמר, שאנחנו לוקחים דגימות מהם, הדגימה צריכה להיות אותה דגימה. לפעמים זה לא טוב לקחת דגימה מסוג מסוים של חומרים. כי הדגימה היא לא מספיק משקפת את מה שאנחנו מתכוונים. הייתי שמח שהמומחים לכל אחד מהתחומים יגידו אם אנחנו כן הולכים על כיוון של דוגמאות או דגימה או, או מבחר, אלה הכללים שנטביע אותם בתוך ההנחיות לכל אחד מהמשרדים הללו. ואני אשמח שתחשבו, לא עכשיו, אבל מה, מה כדאי, כי מה שתגידו זה, זה מה שיאפשר אה, אה, לנו לעשות. זוהר. נוגע לתשתית המוסדית, לא ברור לי את ההבדל. בין מדגם לבין דוגמאות. הדוגמה, אתה בוחר לפי התוכן שלה. המדגם הוא סטטיסטי. זה מבחר. לא, המבחר זה... יש גם כן... בין המבחר והדוגמה הבעיה היא קצת קשה, אבל המדגם הוא סטטיסטי. אתה פשוט אומר, יש לי אלף תיקים, אני רוצה לשמור מאה, כל תיק חמישי או כל תיק עשירי. מה זה דוגמה? והדוגמה, למשל, אתן לך דוגמה לדוגמה. או ש... מתוך סדרה, מתוך סדרה אתה לוקח ש... שניים שלושה תיקים אקראיים לחלוטין לא כדוגמה. הדוגמה לא משקפת דגם, כמו מדגם. זה מקרה. זה 
אבל זה בסדר, תראה, אני... זה לא נבחר אני אתן לך דוגמה טובה למבחר. בתיקי פרט של עובדים, תיקים אישיים של עובדים, במנגנון של משרד, לדוגמה, אז אתה אומר ככה, או שאני לוקח את כל התיקים השמינים ביותר, כי שם בוודאי לעובדים היו המון בעיות, אז זה ייתן לי אינדיקציה טובה. זה מבחר אחד, המבחר השני הוא אתה אומר, זה אני יכולה לתת לך דוגמה מרשות מקומית, שאתה את כל התיקים של ראש העיר ושל הסגנים ושל ראשי האגפים, אתה שומר. אז זה ה... ענייני. אז זה אתה יכול. טוב, אני חושב שיש אי בהירות בחלק מהמקרים. יש צורך להרחיב את זה, אין ספק. אם מדברים על סטטיסטיקה, אז השאלה אם זה אותו כלל סטטיסטי בכל המקומות, ואם כן, אני רוצה בתקנות הנחיות ברורות למה זה נקרא סטטיסטיקה, כמה אחוזים, מה זה אומר. בקיצור, שזה יהיה סגור, ואני חושש מאוד שכשאנחנו מדברים בחתך רוחב אחיד בכל המקומות, זה לא טוב לגבי תחומים מסוימים. לא, לא, צריך לעשות את כל התחום את שלו, ודאי. אוקיי, אז זו אחת המשימות שלנו. זוהר, בבקשה. כן, אני, לא נעים לי, אבל כמו שאומרים, אין הנחתום מעיד על עיסתו, אבל לכולכם, נו, חוצץ ארבע, יש צילום שאני העברתי לחגי, זה תקציר של הרצאה שאני נתתי בזמנו בחוץ לארץ. על ההערכה של חומר ארכיוני בענייני חקלאות, והיא בעצם גם התיישבות. מה זה ICA? ICA, International Council of All Archives. International Council of Archives. בזמנו, רק כדי להגיד, בזמנו הייתה שם ועדה לביזנס ארכייבס וחקלאות. זה ענייני ביזנס בעולם, והיום זאת חטיבה, זה חטיבה, אבל לא משנה, זה היה עניין חקלאות, ואני התבקשתי על ידי מי שייצג, מי שהיה אז בזמביה ואחרים, שזה מאוד מתאים לעולם המתפתח שלהם היו בעיות, אבל כשקראתי את זה שוב, ביום נזכרתי שכתבתי את זה, קראתי את זה שוב, ואני חושבת שלכל אלה ש... אינם ארכיונאים, זה יכול קצת לעזור בזה. אז סליחה שאני ממליצה על משהו שלי, אבל אה, בעניין הזה. עכשיו, לעניין משרד החקלאות, אחת היחידות שאני זוכרת אותה כחשובה מאוד, זה היה באמת שורת, שירות ההדרכה והמקצוע. שם. זה דרך אגב, זה השם הזה, זה הראשי תיבות שאני תמיד בהרצאות נותן דוגמה למה אסור להשתמש בראשי תיבות. כי אני מכירה עוד שלושה פירושים לזה לפחות. זה דן. כן. אז, ואחד הדברים שחשובים בשעם הזה, זה היה הקשר עם משרד החוץ, עם קשרי החוץ של מדינת ישראל. שאנשים, כשאתה אומר להם הדרכה חקלאית, אז זה ברור להם שישלחו למושבים החדשים ולכל מיני, אבל לא מקשרים את זה דווקא עם, עם הפעילות הדיפלומטית והמדינית של מדינת ישראל. ואלה דברים שאנחנו צריכים לקחת בחשבון. כשאנחנו באים לבדוק את ה... שלא נדבר על כך, שלדעתי יש לזה גם ערך רב בתוך מדינתי, אבל זה כבר עניין אחר. נקודה אחרת שכרגע ככה עלתה בדעתי, שדיברנו, כיוון שאנחנו עוסקים גם בענייני התיישבות, יש היום ההתיישבות הבודדים. אנחנו יודעים היום שבדרך כלל בקיבוצים, תתקנו אותי אם אני טועה, יש בכל קיבוץ ארכיון, פחות או יותר, נכון? במושבים המצב הרבה יותר גרוע, ברוב המושבים אין ארכיון. ויש גם העניין של החוות הבודדים, ההתיישבות הבודדים. דילגת אמצע על שני סוגים של יישובים כאלה. היישובים הקהילתיים. קהילתיים. אבל זה חדש. כן, זה חדש. אבל למעלה מ-15 שנה. זה לא כל כך חדש. לא, לא, הכפרים הערביים זה לא דילגתי עליהם. אני לא דילגתי עליהם. לא דילגתי עליהם. לא חשבתי שאת הולכת ומתמקדת. לא, 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 לא. אני לא דילגתי עליהם, משום שתראה, רובם הן מועצות מקומיות. וכרשויות מקומיות זה עוד לא נוגע לענייננו. אם הם עוד חלק של מועצה אזורית, אתה צודק, גם עליהם צריך לשים את, ה, את הדעת. אין, אין ספק שהחקלאות של המיעוטים במדינה היא חשובה מאוד. זוהר, אני רוצה פה לומר ככה, ש... ותסלחו לי על הלשון הנוקבת, ההגדרות המשפטיות ממש לא מעניינות אותי. זאת אומרת, <אח> אם, אם זה לא כפוף או כן כפוף, זה לא השאלה. <אח> 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 יש לנו אחריות <אח> על החומרים האלה. <אח> אנחנו אחר כך נתאים את החוק, החוק לא בדיוק הכך ותתקן. ולכן, אם זה כן כפוף או לא כפוף, הכל כפוף, הכל שייך לתמונה של הוועדה. 
לכן אני כן מבקש שכל מי שיודע למפות, להצביע לנו על חומר שנמצא, אמרתי, אפילו ברשות הפרט. אנחנו לא מדינת משטרה חלילה וכולי, אבל יש לנו אפשרות לפנות אל הפרט בדרך, כמו שמעתי, ידידותית, להסביר למה זה חשוב ולמה אל תזרוק את זה וכולי וכולי. לפעמים אתם יודעים שזה עול על המשפחה, מחפשים מישהו שיקח את זה וכולי וכולי. אז התשובה היא, פה אני רוצה להבהיר, כל מה שאתם יודעים ואתם חושבים שחשוב <coughs> ושנכלל לטווח הדיון שלנו, אנא. לדעתי הנקודות האלה חשובות באמת של כל הסוגי היישובים האלה שלא נכללים והם מבחינת החוק הם כביכול ארכיון פרטי ואני חושבת שיש חשיבות רבה באיזושהי צורה להגיע לדברים האלה ויש לפחות, ואני אחזור חזרה להתיישבות הבודדים, כפי שבאחרונה למדתי יש כמה מקרים מאוד מעניינים, אני לא מדברת על חוות השקמים אלא דווקא החווה שראיתי לא מזמן בנגב של דנדן בולוטין, ששם עושים כל מיני ניסיונות, ובית חולים לחיות בר, וכל הדברים האלה, וזה הולך לאיבוד, וזה הולך לאיבוד, וצריך איכשהו להגיע אליהם. תודה. חברים, אנחנו פותחים את זה עכשיו, אם מישהו רוצה להעיר, אם מישהו... אני רוצה להעיר משהו. בדף שאתה מסרת לנו בשלוש גופים ששייכים לוועדה הזאת, יש הפרדה מוחלטת בין הגוש הראשון לגוש השני. עכשיו, לגבי הגוש הראשון, כל דיון וכל החלטה וכל כפייה, מה עושים עם כל הגוש שזוהר ניסתה להעיר עליו? שזה גופים. ואי לכך, אני, אני ממש, בתחילת הדיון אני לא כל כך ידעתי מה אני עושה פה בעצם. ואני חושבת שאנחנו בעצם הוזמנו, אני חושבת, בגלל החלק האחר. נכון, וזה מתקשר למה שאמרתי ממש לפני ששאלת. ההגדרות הקיימות היום ממש, בוא נאמר ככה בלשון עממית, לא מעניינות אותי, משום שאם הייתי יודע... שהמדינה, כשהיא עשתה את ההפרדות האלה, הייתה כאן קובעת את המנגנונים שמחייבים את אותם גופים כן לטפל וכן לדאוג ומצד אותם באמצעים המתאימים, אז דעתי הייתה נחה בעניין הזה. אבל מכיוון שההפרדות הללו בסופו של דבר לא מתורגמות למה שצריך להיות בך ומה שאני חושב שאני אחראי, בין אם זה מוגדר בחוק היום ובין אם לא, אז התשובה שלי, אנחנו צריכים גם להגיע לכל, לכל okay. המקומות הללו. אנחנו צריכים להגיע לכל. ולכן התשובה היא כן. Okay. מערך הגנז, לא ארכיון המדינה, מערך הגנז. אני אעביר איזו אמירה כאן, אני אמרתי את זה גם במקומות אחרים, במונחים שקספיריאנים, לגנז, אם הוא מלך, אין לו ממלכה ואין לו כלי מלוכה. אבל החוק בעצם מתכוון לזה. אין מערך ארכיונים בישראל, יש ארכיונים בישראל. עקב כך הרבה דברים לא נעשים נכון, לפי דעתי. והכוונה שלנו גם להתאים את החוק החדש, החוק שאנחנו הולכים להציע היום, למצב שלא יהיה שום ארכיון במצב שאף אחד לא נותן את דעתו עליו. וזה לא מעניין מה יש בו ומה אין בו ומה הוא מקבל וכולי וכולי. אז התשובה היא, בסופה של, גם של, ה, של הוועדה הזו, בסופו של הדיונים שלה, כל מה שהיא תמפה כמקום שיש בו חומר חשוב, אנחנו ננסה להגיע אליו ולעזור ככל שאפשר, לשמור על החומרים הראויים וכולי וכולי, בין אם זה נמצא תחת כנפי החוק הנוכחי ובין אם זה לא נמצא. אנחנו ננסה במקביל את התהליכים הנדרשים כדי שזה כן יגיע. כי כרגע אתם הזכרתם שורה של דוגמאות ששם אף אחד לא מטפל בעניין הזה ואף אחד לא... לא זה בעצם חלק מההיגיון של היוזמה הזאת. כן, רוני. כן, אולי אסגור בשני משפטים את המצב ה... לא במגזר הממלכתי. מה שאני מכיר, לא מה ברוב, ברוב הקיבוצים, לדוגמה, יש ארכיונים. ברוב המושבים אמרנו שאין, וגוף וולונטרי, שזה ועדה, ארגון של הארכיונים בקיבוצים המושבים, מנסה לקדם א', פתיחת ארכיונים, וב', לחזק אותם ולשפר את הרמה המקצועית שלהם. במושבים זה נעשה רק, כל התהליך של ההתחלה נעשה רק בשנה-שנתיים האחרונות, ובעתיד הקרוב, בגלל הדבר שדליה רמזה, שה... גופי האם או הארגונים נחלשים, בקרוב הגוף הזה יהיה משוייך למרכז המועצות האזוריות, שהם גוף שמאגד את, את המועצות האזוריות במדינת ישראל, וכך מקווים שאפשר יהיה למנוע עיבוד של חומר, 
אני אומר את זה בקטע של מה שאנחנו מדברים כרגע, וכך שיישובים שאין שלא, שלא, להם בהם ארכיונים, ושלא יוקמו בהם ארכיונים, יעבירו את החומר לארכיונים אזוריים, בחסות המועצות האזוריות, וכך יישמר חומר, לפחות של דוגמה, יישובים קהילתיים, שאין בהם, כמעט באף אחד מהם, אין אף אחד, רק פותחים ארכיון. לא יודעת אם גבעת אלעד, אם רעת, אחד מהם אבל, אבל יהיה, יהיה מערך אזורי, זה התוכנית. עכשיו, זה בינתיים וולונטר, וכל אחד עושה את קליטה בחלטו. אנחנו מקווים שבחוק החדש תהיה התייחסות גם יותר ספציפית לנושא הזה. כך, במושבים המצב הוא קטסטרופלי, כי 50 שנה, ויש מקומות שזה גם 80 שנה, לא נאסף חומר, ונעשית פעילות עכשיו לקדם את האיסוף של החומרים האלה. ולרכז אותם איפה שאפשר במושבים, והיכן שלא ניתן, אז במערכת אזורית. הבעיה בחלק מהגדול, בחלק, לא גדול, אבל חלק מהקיבוצים, שהיו בהם ארכיונים שהם לא מטופלים כיום, והם מוזנחים, המשך הטיפול באיסוף החומר. זאת אומרת, יש חומר שנמצא, אבל בחלק לא קטן מהם אין פעילות אינטנסיבית היום. זאת אומרת, אין עובד, אז החומר נמצא, או שעובדים... ב... ברמה, ברמת, גם מקצועית וגם ברמה, המקדישים מעט מאוד זמן לנושא. כך שאין, זה ארכיון לכולם ארכיונים פרטיים, מה שדיברתי ביישובים. במערכות התנועתיות יש חומר חשוב מאוד, שאני חושב שרובו, רוב החומר של 80 השנים האחרונות נשמר בהם, ואנחנו מציגים דה, דליה ומילקם, מתנועה חשובה שקיימת, ו... וגדור ואני, אבל לדוגמה תנועת המושבים איננה, שהיא גם כן כבר, אה, שמונים, כבר יותר מ-80 שנה, כי, יודע, כי אין ארכיון, כי החומר מפוצל ומישהו החליט להביא משהו לאח... לארכיון הציוני קצת יש משהו, וארכיון העבודה יש, וארכיונים אחרים, אבל אין פעילות אה, כל המגזר, כי זה רוב היישובים, ההתיישבות הכפרית בארץ היא כמותית, היא מושבים. ואין לנו על זה. עכשיו, מה שקורה במערכת של התנועות הקיבוציות, הקיבוץ הדתי גם לא פה, אבל יש להם גם ארכיון מוסדי, דומה לשלנו, וגם כן, די בסדר. בסדר, משתפר, לא. הוא בסדר. בשנתיים האחרונות חל שיפור ניכר. מאוד יפה בקבוצת ים. כן. וכל מי שמגיע לארכיון הציוני מעיד על ארכיון קבוצת יבנה שאני מספר. כן, מאוד יפה. אני אומר, אבל עד לפני שנתיים זה היה קטסטרופי, לא הייתי... טוב, לא חשוב. אז אני שמח שיש, אבל אין היום במערכת, לדוגמה, הבעיה המרכזית שלנו היא כמו בכל משרדי הממשלה, במחוזות, והיום לדוגמה התנועה הקיבוצית, יש לה רוב הפעילים הם... העובדים בשטח, בקשר עם הקיבוצים ועם היישובים, הם עובדים בשטח, א', אין להם משרד. הם אנשים שנוסעים עם חולים, במקרה הטוב, לא במקרה הטוב, יש להם מחשב כניסה. אז זה הארכיון שלהם, זה התיקיון שלהם. אני אומר, אבל הבעיה המרכזית שלנו, שכל החומר, עדיין אין מערכת, אין מערכת היררכית שקובעת להם תקנות כן. כמו במערכות ש... הממשלתיות. והקשר בינם לבין המרכז הוא לגבי איסוף החומרים ואין שליטה מרכזית ראויה בחומרים האלה ומה שנוצר בשנים האחרונות, כל התהליכים האלה, אין לנו עדויות, כבר אין לנו עדויות של חומרים. גם במערכת המרכזית, מרכזית, במטה, כמו שאתם רואים שהוא כן יכול לשמור, גם כן המשרד ללא נייר עובד והרבה חומר הולך, הולך ואנחנו, קשה לנו להסביר להם כי אנחנו לא הגופים היוצרים, הם הגופים היוצרים שמאבדים את החומר. אבל זו תופעה שקורית בשנים האחרונות, ואני כבר מתחיל לחוש ש, ש, שלא יהיה, לא תהיה שמירה. זאת אומרת, אנחנו מנסים לפתור את הבעיה הזו, אבל ההתמודדות עם הגופים שקובעים, מחליטים והמבצעים, שם היא בעייתית. הביזור הולך ב... פרה, וככל שהביזור רב, שמירת החומר הולכת ונעשית בעייתית יותר. ואני חושב שזו אחת המשימות שצריך איכשהו לטפל בה. אני חושב שזה... אני חושב שזה... בגדול, כאילו. 
תמונת המצב. מה, תודה רבה. בדיוק המילה האחרונה שהשתמשת במושג האחרון, אני רוצה להיאחז בו, חשבתי על ביזור והפרטה. שאין לי תהליכי העל שאפשר לראות היום בחברה ובמשק הישראלי, ואני חושב שהם בין השאר צריכים לקבוע את עיקרי המדיניות והנגזרות ממנה. מה שאתה ציינת זה מאוד חשוב, אבל יחסית זה עוד מצב טוב. בתוקף היותה של ה... התיישבות ואגפיה, כולל שמירת החומר וביורו, מרכזיים, שיתופיים, משותפים ברמה זו או אחרת של פעילות קהילתית. מה יקרה בעתיד לאותם גופים? הם יצטרפו, כפי שאנחנו היום, אם אפשר לחזות את העתיד, לגופים שעד כה פחות תופנה אליהם הזרקור, הפרטיים למיניהם, וזה כבר הוזכר קודם. אז יש בעצם את סוג ההתיישבות שהוא המוביל כרגע של היישוב הקהילתי. למרות שמו, זה בעצם התיישבות פרטית. ויש לנו את המושבות למיניהם, שבצקדי כרגע לא משנה אם, איזה מהם שמרו עדיין על מעמד כפרי ואיזה יישוב עירוני, או אפילו כאלה שהפכו לערים. ויש לנו את היישובים הערבים או המיעוטים. ויש את החוות הפרטיות שאני חושב שאנחנו צריכים לשים עליהן דגש יתר עם פנינו לעתיד. מה עוד שהם הבעייתיים, ששם כמעט לא נשמע חומר, ואכן יש בעיה מבנית, מעצם הגדרתם. אז זה דבר אחד שאני רוצה להסב את תשומת הלב, וזה בא לידי ביטוי גם בהפרטה הגוברת והולכת בקרב הגופים הממשלתיים, שהם אולי בדרגה הכי גבוהה מבחינת נוחיות או פוטנציאל של שמירת החומר. אחסונו ו... והשימוש פה. אז אפשר בעצם ל... כאן ליצור כן שלוש דרגות, שאפילו בדרגה העליונה הזאת של מרכוז ושל פיקוח אה, מטעם אה, הגנה, אה, גם שם צפויים אה, בעתיד תהליכים כאלה שיובילו יותר יותר להפרטה ולביזור. מה עוד שנאמר לנו שכבר בהם אפילו באותם גופי קצה כמו המחוזות, בעצם השמירה והטיפול זה די מקרי ולא מאורגן. לא מדויק. מקרי לא, אבל לא מאורגן כן? לא, בסך הכל יש איזשהו פיקוח מרכזי, אבל לא עושים דברים על דעת עצמם. אתה לא יכול לבוא ולומר ש... אבל אני יכול לגשת לשם כשאני נזכרתי? אתה לא תיגש לשם, אתה תיגש לארכיון המדינה. הם לא נותנים לך שירות לקהל, ככה זה ארכות מותר וצריכיות. אבל זה יגיע בסופו של דבר ל... כן, חלק יגיע. זה יסיים משרד החקלאות, אני מאמין שזה יגיע. לגבי חלק מהמשרדים, אנחנו... עוד אין לנו תשובה מלאה. אני מקווה שברוב המשרדים זה מסודר. לגבי חלק מהוועדות, התשובה היא במפורש לא. לגבי חלק מהוועדות, כמו למשל במשרד הרווחה למשל, חומרים מסוימים בעיירות, במקומות מסוימים, יודעים במפורש שכבר החומר לא קיים. כי לא שמרו, כי לא יכלו, כי במצוקה הנוראה שהייתה שם, הם טיפלו באנשים ולא טיפלו בנגזרת הנייריות, אם מותר לומר ככה, של העניין הזה. וכשאדם הולך לחפש את החומר, הוא כבר יודע שהוא חיפש ולא מצא, כי הם לא שמענו ולא זה. אנחנו צריכים, גם בתחום שלנו, אם המצב לא כזה נפלא, <coughs> אם המצב הוא כזה, או מצב שחלילה יגיע לכזה, ליצור מצב שהמערך שה, בנוי לצרכים האלה שאנחנו אומרים, גם יחידות הקצה, על כל מה שהן יוצאות, חלק מהסיפור. <coughs> עכשיו, <coughs> לגבי חומר שלא מגיע, ניסים, <coughs> שלא <coughs> מגיע <coughs> למדינה, זה לא, זה לא, לכן שאלתי אותך, יש, אני יכול להניח שיש משרדים שמחזיקים חומר מעל 30 שנה? התשובה היא ודאי שכן. <coughs> כל המשרדים כמעט. זאת אומרת, חומר שלא מגיע הנה אחרי הזמן שכתוב בחוק, א', אולי לא מטופל נכון, אולי, לא תמיד, לפעמים הוא מטופל מצוין, אבל אולי לפעמים הוא לא מטופל נכון, וב', הוא ודאי לא יעמוד לרשות הציבור לפי הנוהל שכן צריך לעמוד לרשות הציבור. כי אם אתה כן מצויד בידע או בקשרים המתאימים ללכת למשרד ולקבל חלק מהחומר, גם זה לא בסדר. אתה צריך להגיע ולהיות מסודר ופתוח לציבור לפי מה שכוחו קובע. יש לי איזו שאלה, אולי זה לא כל כך קשור. אבל לאחרונה, למשל, יש חוק, חוק חופש המידע, שכל אזרח יכול לפנות לכל גוף ציבורי ולקבל חומר. נראה לי שיש איזו סתירה בין הכפייה בחוק חופש המידע, שזה 
ופתיחות ושקיפות ומתן אינפורמציה לציבור, ובין חוק הארכיון, כי אותו, אותו חוקר יכול לבוא למשרד החקלאות, חופש המידע, לשלם אגרה, לקבל חומר של לפני שנה, שנתיים, אם זה מותר לפי החוק, ואם הוא מחכה עד שזה יגיע לארכיון המדינה. התשובה הייתה צודקת באלף אחוזים. הישיבה שהייתה פה לפני, לפני הישיבה של, שלכם הייתה דנה ב, ב, בהיבטים המשפטיים של החוקים השונים הנוגעים לארכיונאות. ואחת הדוגמאות, יש עוד כמה דוגמאות, של אי סינכרון בין החוקים, זו הדוגמה שאתה הראית. עכשיו, זה פועל לכל הכיוונים. וגם הם, גם הפעולה ההפוכה היא לא נכונה. אני אתן לך דוגמא, אם משרד מסוים לא רוצה להעמיד לרשות הציבור חומר מסוים, הוא מעביר אותו יותר מוקדם בארכיון המדינה, אבל לא משום שהוא רוצה להציל את החומר, אלא משום שהוא לא רוצה להעמיד לציבור את המידע. מדוע? כי בארכיון המדינה הוא מוגן לפי חוק ארכיוני. עכשיו, לא לזה התכוון המחוקק. המחוקק לא התכוון שארכיון המדינה יהיה ארץ מפלט, הוא גם לא התכוון ההפך. ולכן צריך להיות סינכרון בין הדברים, כדי שמה שאתה צריך לקבל כאזרח, תקבל כאזרח, ומה שאתה לא צריך לקבל כאזרח, לא תקבל בגלל שזה נמצא במשרד, ולא נמצא בארכיון המדינה. אז אחת המשימות של הוועדה שישבה פה זה לעשות סינכרון בין הדברים האלה. עכשיו, יש עוד, עוד לפחות חמישה-שישה חוקים שאין סינכרון בהם. עכשיו, חומר ממוחשב שנוצר גם אצלך במשרד. המדינה עוד לא נתנה תשובה לשאלה איך היא שומרת את החומר. זאת אומרת, מה שמעניין אותה זה האופק התפעולי של העניין, לא האופק ההיסטורי של העניין. לגבי החומר הזה, אנחנו כבר יודעים היום שחומר עובד בשל זה שהמדינה לא נתנה את דעתה לאופק ההיסטורי שלו ולא לאופק התפעולי. עכשיו, אם היה חומר ממוחשב של אין לו נגזרת מיירית, הוא מת. לגבי חלק מהמערכות הוא כבר מת. או שיעלה כל כך הרבה כסף לשקם את זה או לשחזר את זה, שזה גם כן הופך את זה לתיאורטי. ולכן, גם חוק, חוק המחשבים וחוק הארכיונים צריך להיות מסונכרן. ויש עוד כמה חוקים, למשל של חשיפה, שאתה תנת את הדוגמה של חשיפה. יש גופים של, שאין ספק ששם צריך לפעול חוק החיסון, למשל משרד הביטחון. אבל כשהגוף כמו משרד הביטחון מחזיק חומר שמלאו לו מעל 50 שנה, והוא חושב שאסור לפתוח את החומר, את החומר הזה, הוא צריך לנקוט פרוצדורה מסוימת כדי שהחומר שמלאו לו 50 שנה ייחסה עוד פעם לתקופה מסוימת, הרי זה לא גורף. כשאתה לא עושה את זה, אתה עוד פעם עובר על החוק. כי הכוונה היא שלתקופות חסיון, שבהגיע המועד זה כן ייפתח לרשות הציבור. החוקים הקיימים בחוק הארכיונים שאומרים צריך לפתוח אחרי 50 שנה, והגנות מסוימות שיש למשרדים מכיוון החוקים שהם רלוונטיים אליהם, יוצאים גם כן מצבים שבהם אתה לא, אתה לא יכול למלא. התפקיד. לכן התשובה היא כן ואנחנו צריכים לעשות את זה. אנחנו לא מתכוונים חלילה למצב שהחומר שמועבר לארכיונים יהיה מפלט. אפשר לעשות סינכרון, גם בארכיון המדינה יכול להיות אדם שזה תפקידו להפעיל את חוק חופש המידע. בכל משרד צריך להיות מישהו ממונה שמפעיל את העניין הזה, כי לא כל חומר שיש במשרד יכול לעמוד לרשות הציבור, זו לא אמירה גורפת. זו אמירה גורפת לחיוב אבל יש בה סייגים. ולפעמים לא תמיד יודעים את זה. אגב, אני רוצה לעשות תשדיר שירות לזכויות האזרח פה. אני פקיד עכשיו במדינה, אבל אני גם אזרח. כשאתה מבקש חומר, הפקיד לא צריך לשאול אותך למה אתה צריך את זה. בחוק חופש המידע אסור לו לשאול את השאלה הזאת, הוא צריך להעמיד לך את החומר. אם הוא לא מופיע ברשימה של החומרים שאסור, הוא צריך לתת לך, לא תחיל את הדיון במה אתה צריך, כמו שאנחנו מכירים, לכל המקומות שאנחנו הולכים. תם התשדיר. בבקשה, מישהו רוצה? כן, לשאול המטרה או לא לשאול המטרה, כי אנחנו בוודאי ובוודאי מתעניינים במטרה גם בצרכים סטטיסטיים שלנו, חוקרים... לא, לא, זה משהו אחר לגמרי, לא אותו דבר. לא, הפקיד שואל, זה לא מה שאת שואלת, הפקיד אומר, כי החומר הוא אצלו. השאלה בשביל מה אתה צריך היא לא עניינו. אתה צריך את המסמך, למשל, אתה צריך כתובת מסוימת, אתה צריך איזה פרט משלך. יש בהגדרה של החוק מה אסור לתת לך, אבל מה שמותר לך, הוא צריך לתת לך אוטומטית, כי אתה רוצה. לא, הסיבה לא רלוונטית לעניין. השאלה הזאת היא, היא לפעמים, אתם יודעים מה מטרתה. להתחיל למשא ומתן אם תקבל או לא תקבל. זה לא העניין. אם אתה ביקשת משהו שהוא לפי החוק פתוח, הוא צריך להיות פתוח. באתי, אצלנו זה אחרת, כי לארכיון באים החוקרים, ואם את לא תתחקרי אותם, את לא תדעי מה לתת להם. כאן בא אזרח שיודע בדיוק מה הוא רוצה. מבינה? זה ההבדל. 
למשל, יש את עסקים בעיר מסוימת, או תוצאת הפרוטוקול של הישיבה של מסגרת מסוימת, שלפי דעתך לא התנהל שם, ואני מבקש את הפרוטוקול, הפקיד, אם צריך לתת לך את זה, לא צריך לשאול אותך לפני שם מה צריכה את זה. זה לא עניינו. אצלכם אם מישהו לא ממלא את זה, אז זה לא מונע בעדו מלהשתמש בחומש. יש הבדל גדול מאוד. אפרופו הנושא הזה של חוק חופש המידע, לא מזמן היה לנו במשרד החקלאות דווקא מישהו שהיה מנהל, מה הוא היה מנהל של מה? הוא היה מנהל של ניהול של חוק התיישבות. חוק ההתיישבות. והוא רצה לכתוב ספר, הוא כותב ספר. זה חומר, הוא, הוא, הוא התעניין בחומר שלפני בערך עשר שנים או משהו. לא, הוא היה שנה. אוקיי. החומר הזה נמצא במשרד החקלאות, הוא לא נמצא אצלנו. אז הוא פנה למנכ"ל של המשרד, דרך הקשרים האישיים, מנהל מחלקה, הגיע לי וזה וזה, והוא, בסוף זה הגיע לידיעתו של אילן, ואיכשהו זה הגיע לידיעתי, ואני בעצם דיברתי עם אותו אדם. אמרתי לו, תשמע, החומר הזה אולי מגיע לך לעיין פה כאדם שיצר את החומר בעצמו באישור של משרד החקלאות. אבל אם אתה רוצה לנצל את החומר הזה למטרה כלשהי של כתיבת ספר או משהו כזה, דינך ודין כל אדם אחר, החומר הזה צריך לבוא אלינו, לארכיון המדינה, ואז יש עליו את חוקי העיון, ולפי חוקי העיון אתה ככל אדם אחר ראוי ורשאי לבוא ולעיין בחומר. אין פה, אי אפשר לתת לך את הפעם. האם זה תורם לענייננו בענייני... ביאור חומר ומיונו? לא, זה לא... זה גלש לערבית. אני אגיד לך איפה כן, איפה כן. זה כן. תראו, לפעמים החוק חופש המידע הופך להיות תיאורטי. אם זרוע אחת של המדינה מבארת חומר, שאתה תרצה אותו כעבור זמן. ואז זה, 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 זה אפילו חמור. זה אם יש תקנות, אם יש תקנות ברור, אז זה גם קוצב נניח זמן שמירה. ואתה מתעניין בפרט שמה לעשות, <אח> לא שמרו, פשוט לא שמרו. ואתה צריך את המידע הזה ולא לא תקבל אותו כי הוא איננו. אני חושב שחלק מהנושאים שהם רלוונטיים לוועדה הזאת צריך לעיין בקפידה בכל התקנות הקוצבות משהו שהוא איננו לצמיתות, כי ייתכן מאוד שהוא כן נופל בתוך הטווחים הללו. ואז כן נעשה סינכרון בדבר הזה. ובכלל חשוב שאנחנו, זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים גם על היסטוריה מלמטה, מה שאנחנו קוראים, נבין שמה שיש בלשכות זה לא מה שמשקף את החיים האמיתיים לפעמים. יש פער עצום לפעמים בין המדיניות לבין ה... אני בא מאזור שיש יותר חזון ומדיניות מאשר ביצוע, ולכן ההיסטוריה מלמטה שונה מההיסטוריה מלמעלה. אני מדבר על הנגב. וכשאנחנו מדברים על אנשים... החומרים האלה שנמצאים בבתי הספר, שנמצאים בבתי הכנסת, שנמצאים באותו יישוב, באותו מקום שבו הפרט הוא הכוכב ולא המקבל ההחלטות, mm-hmm. כן? אם לא תגידו, חברים יקרים, זה החומרים שכדאי לשמור לפי התקנות הנוכחיות, אנחנו אולי לא נשמור אותם. וזה, וזה, ו- וזה חבל, זה חבל מהרבה בחינות, אני חושב. אם אני יכול להתייחס לעוד משהו שהזכירו לי קודם ארון, וגם רניתי להתייחס לזה. זה בעצם העניין של אותם קיבוצים, מושבים, התנועה הקיבוצית, או במילים אחרות, החומר שנמצא אצל גופים פרטיים. זה נכון שאתה יכול לעשות את ההבחנה בגדול, ואני חושב שהניסיון הוכיח שלגבי כל אותם מוסדות וגופים שנמצאים תחת הפיקוח של חוק הארכיונים, בסך הכל, עם כל הביקורת, הדבר הוא יותר טוב ממה שבאותם גופים שהם בכלל לא נמצאים תחת הפיקוח של החוק. יחד עם זאת, יש פה איזשהו מצב מוזר, כי למשל הרשויות המקומיות, שזה גוף סטטוטורי, הם נמצאים תחת פיקוח החוק. בכלל זה גם המועצות האזוריות, הם נמצאים תחת הפיקוח של חוק האוויר. <coughs> אבל החיילים של אותן מועצות אזוריות, או במילים אחרות, הקיבוצים והמושבים והיישובים הקהילתיים שצצים עכשיו, והחוות למיניהם, הם גופים פרטיים. עכשיו, יחד עם זאת, ארכיון המדינה אה, לא עומד בצד בנושא הזה. לא מזמן אנחנו פתחנו איזושהי השתלמות שאנחנו מובילים אותה בנושא של הכשרת הארכיונאים בקיבוצים ובמושבים. יש לנו משהו כמו 16 משתתפים, שהם בעצם, בואו נאמר, אותם אנשים פרטיים שאתם הזכרתם אותם, בחלקם, והם באים ומקבלים בסיס כלשהו, או דברים אלמנטריים שקשורים לנושא הזה של ניהול ארכיונים, כי אנחנו באמת... בארכיון המדינה מאמינים שזה חשוב מאוד גם לקדם את הנושא שלהם. 
יחד עם זאת נהיה הרבה יותר מאושרים והדברים יהיו יותר מסודרים ויהיו הרבה יותר טובים אם באמת גם חוק הארכיונים יחול על אותם גופים, וזה חלק מהעניין. אני רוצה רק להשלים את הדברים. אני מבקש מהגברת גם, מה שקורה בבקשה? לאה. לאה, אם תואיל לי גם אחרי שזו הארטישה, אל תעיר, אם אולי תציגי גם את הממלכה שלך ואת מה שנעשה בה, בסדר? לטובת החברים. אני רק רוצה להשלים כאן את הדברים של ניסים, שאמר נכון, לדעתי בכל אופן, שצריך יהיה להכניס את הדברים האלה באיזושהי צורה מתחת לכנפי המערכת הארכיונים, כי אני נתקלתי בשנים האחרונות, או בעשר השנים האחרונות בעיקר, בתופעה שפנו, ופנו אליי אישית, נקרא להם מנהלי ארכיונים, עובדי ארכיונים, הארכיונים של קיבוצים בעיקר. תעוצי לנו עצה, עברו אצלנו לשיח... לשיטת שכר דיפרנציאלית, כמה אני צריך או אני צריכה לקבל. והתשובה שלי בדרך כלל הייתה, תשאל את הספרנית כמה היא מקבלת, אל תקבל פחות ממנה. בואו נגיד. וזה היה פחות או יותר, השתדלתי תמיד לייעץ כלפי הגבוה, ואחר כך באו תגובות הנגד, שלמעשה, ורוני העיר על זה, שבהרבה מקומות היום הארכיון הוא למעשה... המקום סגור כי אנשים לא באים לעבוד בו, כי השכר הדיפרנציאלי הוא כל כך נמוך לארכיון הזה, לתפקיד הזה, שלא כדאי להם. ואני חושבת שגם את זה, אני לא יודעת אם אנחנו נוכל לפתור את זה, אבל בוודאי שצריך לתת את הדעת גם לנקודה הזו, כי היא הולכת ונהיית קריטית בקיבוצים שהיו בהם, או עדיין יש בהם ארכיונים יפים וטובים וכל מה שאתה רוצה, אבל הדור השני לא יבוא לעבוד. אני מציע שאת ההערה של זוהר אנחנו נכניס לפרוטוקול של ועדת ה... נביא את זה לישיבה של ועדת תוכנית האב, שעוסקת בצד הפרופסיונלי של המקצוע, של ההשכלה, של התנאים שצריכים לעבוד. לגבי הביאור, אני... לפחות המדיניות שבעשור האחרון אני נקעתי, אבל אני חושב שאצלכם דומה, או קצת אחר היום, בגבעת חביבה. המדיניות של הגוף המרכזי היא שאין לו מגנזה, אלא החומר הוא מועבר לשם המשרדים לארכיון. בארכיון הוא עובר איזושהי תקופה, אבל אין לו מגנזה. המדיניות, לפחות ב... אני יודע שזה אחר. המדיניות ב... ב... בתנועה שאנחנו שירתנו שרת... <coughs> אותה, בקיבוצית המאוחדת, הייתה שכל החומר שהם לא מחליטים שהוא... לא, לא לציבור, לא... אז הוא פתוח לגמרי ברגע שהוא מסודר ומאורגן לציבור. זאת אומרת, אין לנו את ה... אנחנו משתדלים שלא תהיה לנו את הבעיה הזו של ה... לחכות 30 שנה, וגוף לא רוצה, אלא הגוף ה... יש לנו אישור מהגוף המנהל לפתוח את החוק. עכשיו, זה... לגבי הביאור, הביאור הוא מינימלי. גם אולי בגלל שאנחנו מצליחים להשתלט על זה איכשהו, וגם כי הוא... נעשה לפני שהוא מגיע לארכיון על ידי ממונה על הרשומות שם, שהוא מטפל בהעברת החומר לארכיון, זה אותו אדם, והוא דואג לביאור של דברים שכנראה לא צריכים להגיע אליהם. יש לכם ביאור? אני אומר כנראה, כי זה מעט מאוד. זה המוץ המינהל לבנייה כפרית שייך למשרד השיקום. ואין לנו מגנזה נפרדת, אנחנו, הארכיון שלנו הוא במשרד השיכון. <laughs> וכל הכללים שחלים על משרדי הממשלה חלים גם על, עלינו, אין מהבחינה הזאת, אין שום, שום הבדל. כמו כל משרד ממשלתי אחר. מבחינת החומרים שנשמרים אצלנו, אין שום פעול, אין שום דבר שנקרא לשמור חומרים, או כמעט ולא נשמר כלום. לא נשמר מועבר לארכיון המדינה או שלא נשמר? מועבר לארכיון המדינה לפי כל הכללים, אבל חוץ, מעבר לזה, עכשיו נניח, זאת אומרת נקטנו באיזושהי יוזמה, להתחיל לכתוב קצת את ההיסטוריה של המינהל לבנייה כפרית, לראות מה קרה. לא נשאר שום דבר ל... אין מקורות. אין מקורות. רגע, אז מה כן מועבר לגנזר חמדינה? כל מה ש... כל החומר הממשלתי. רגע, בדקתם בה... תקנות של המופיעות פה. כן, אבל... אז זהו, הבעיה היא שאנחנו עברנו ממקור למקור. פיזית. והחומרים באמת עבדו. הרבה חומר עבד. 
שהמינהל הזה, החשיבות שלו אדירה בכל מה שקרה בזה. המינהל לבנייה כפרית, המינהל לבנייה כפרית קיים משנת 68', לפני זה הרי לא היינו קיימים בכלל. נכון. משנת 68' לא נעשה מאמץ לשמור על חומר. חוץ מהדברים הרגילים שמשרדי הממשלה שומרים. וחומרים של המתכננים הפרטיים או שהסתירו לדברים? המתכננים היו תמיד חיצוניים. אז הם נשמרו, או נשמרו או לא נשמרו. אצל המתכננים. אתה מבין? ומרבית החומר מבחינה תכנונית זה במחלקה הטכנית של הסוכנות היהודית. אנחנו חוזרים לסיפור שאמרת בישיבה הקודמת, שצריך... צריך וכדאי לקבוע בחוק, בתקנות, בהנחיות, אחרי כמה שנים משרד צריך להעביר את החומר לארכיון. ואיזה זה, חומר? זה, זה, זה סוגיה אחת, והסוגיה השנייה, זו דוגמה ממש מרתקת, okay. שבה משרד ממוסדות המדינה עובד עם פרילנסרים נניח. נכון. הפרילנסר okay. מעביר okay. רק okay. חלק okay. מהדברים, okay. או לא okay. מעביר בכלל. Okay. כן, נכון, נכון. לא, הוא מעביר את הדברים, הוא מעביר את הדברים, הוא מעביר למעשה את התוכנית הסופית. כן, הוא מעביר איזשהו מוצר. הוא מעביר את התוכנית הסופית, כן. אבל אנחנו רוצים את התהליך. התהליך הוא החשוב לפעמים הרבה יותר מתוצאה הסופית שלו. אני יכולה לתת לך דוגמה כזו מעשית מהליך שאני משתתפת בו, אני נזכרתי על ידי עיריית חיפה לשמש יועצת למבנה של הארכיון שיהיה בתוך הספרייה המרכזית. כל ההליך אומנם מפוקח על ידי העירייה, אבל נעשה על ידי משרד פרטי. אז טוב, מה שאני עושה בבית, את הדברים שלי, אני יכולה ברצון רב להעביר את זה אחר כך אל הארכיון, לי אין בעיה עם הדברים האלה ולא מודעות, אבל האדריכלים שעובדים ואלה שזכו, בכלל, אני מודה שהתחרות לבניין הייתה עוד בזמן שאני הייתי מנהלת את הארכיון, ולא שמתי לב לעניין הזה, אני מודה באשמה, לא שמתי לב לעניין הזה, שצריך באמת לקבוע... שכל הדברים האלה צריכים לעבור לגוף הרשמי. אז השאלה היא... אם צריך לקבוע שהכול, הרי יש כאן בכל מקרה סיפור. לא, מה שקשור... לא, אני חייבת על התהליך החשיבה. לא, יש כאן בעיה משנה, השאלה איך החוק מתמודד עם קבלני משנה. בדיוק. זאת בדיוק השאלה. קבלני משנה. איך החוק מתמודד עם דבר כזה? אני חושב שזה משנה. במשרד השיכון יש לא רק, זאת אומרת, יש אנשים שהם מלווים את הפרויקט, והם חיצוניים. נכון, בדיוק זה כן, והחומר הזה חסר לך, והוא חסר לך. בונים עיר חדשה, והוא חסר לך. לוקחים משרד פיקוח, שהוא בעצם מלווה את הפרויקט, והחומר הזה חסר לך. מההתחלה עד הסוף. במשרד השיכון, מפקד, זה בדיוק מה שזוהר אומר, התהליך חסר, יש לך את התוצאה, את השורה התחתונה, ואין לך את המשך. זה הכל נכון, אבל לדעתי זה קצת... אבל יש את המסמכים במשרד, זה לא... רק למצב, הרי המשאלה שלנו כאן, מנסות לחשוב על העתיד, מה רוצים שיהיה. לא נורא, זה על סמך מה שפספסנו היום, אנחנו הולכים קדימה כדי לדאוג שלא נפספס. הצבעתם על נקודה נכונה, אבל השאלה מה מעבר לזה, כי אמרתם לשמור את הכל, לא, אנחנו צריכים לחשוב. על אבני בוחן, על קריטריונים, מה מתוך זה. אז הנקודה כן. העקרונית, אני חושב שהיא מתאימה גם לדברים כן, שקודם כן. נאמרו, של חשיבות רבה לראות את המציאות מלמטה למעלה, וזה חלק מאותו תהליך. אבל להגיד לי שיעבירו את הכל ולשמור על הכל, אני אתן, אני אתן לך תשובה. זה תשובות. לא רק סוחף, אלא בגלל זה... יש לי תשובה. אני להגיד בהקשר הזה שתי הערות. אחת, אני מבקש מכם, מכם, מהמומחים לוועדה, בוועדה הזו, מכל, מכל האנשים שיושבים כאן, להגדיר מה כן, זאת אומרת בעתיד מהו הכן, כי מה ששמענו שמענו, מה שלא, מה כן, וככל שתהיה משנה יותר סדורה אנחנו נעשה את זה יותר נכון בעתיד אני מקווה. הדבר שאני הייתי שמח מאוד לשמוע לא מהמומחים או מהחוקרים שרוצים לראות את החומר מחר בבוקר, אלא דווקא מנציגי המשרדים היוצרים את החומר, מה דעתם על תקופות החיסיון. זאת אומרת, אם יש 30 שנה ו-50 שנה, אני לא בטוח שזה צריך להיות דבר גורף לכל המשרדים. יכול מאוד להיות שבמשרדים מסוימים אפשר לפתוח את זה אחרי 5 שנים, אחרי 10 שנים, אחרי 15 שנים. הייתי שמח מאוד שכל אחד מהמשרדים יתייעץ בתוך עצמו ויציע, ימליץ המלצות. יש לי עניין שמה שאפשר לפתוח מחר, שנפתח מחר. אין סיבה שלא. אגב, יש איזשהו, איזושהי סתירה קלה, סתירה, אבל אפשר לומר שחומר של רשות מקומית למשל, הוא פתוח אחרי 20 שנה. כן. 
לעומת משרדי הממשלה, שאנחנו מדברים על 30 ו-50 ו-70. תראו, במציאות דינמית כמו שלנו היום, אני יכול להבין למה שומרים חומרים של ביטחון לאומי וזה וזה, וצנעת פרט לתקופות החיסון. אבל משרדים אחרים, אני לא מבין, לא מבין כגנז, אני לא מבין למה צריך יותר מעשר שנים. אז אנא שכנעו אותי. חומר של משרד החקלאות, מותר לי לספר אנקדוטה ארכיונית בעניין הזה. זה, אבל זה מובן מה אני מבקש, זאת אומרת, תחשבו על המשרדים שלכם, ותגידו למה לא לפתוח, כי למה כן אני יודע, תגידו לי למה לא. ואם כן, אם נגיע למסקנה שחבל שחומר לא יהיה פתוח אחרי עשר שנים, צריך לעשות תיקון בחקיקה, וכל החומר של המשרדים הרלוונטיים, שיפתחו אחרי חמש שנים. סליחה, אחרי אותו זמן שאנחנו מדברים. בהולנד היה חוק, החוק שלהם קבע שמשרדים מעבירים חומר לארכיון אחרי חמישים שנה. למה? כי במשך חמישים שנה החומר סגור לקהל, והארכיון חייב לפתוח את החומר לקהל. הפוך מה שאצלנו, המשרד לא חייב והמשרד יכול לשמור, הארכיון חייב. פאבליק ארכייבס, הם קוראים לזה, וברגע שהחומר עבר לארכיון, חייב להיות פתוח. הם לא תפסו איך אצלנו מעבירים אחרי שלוש שנים וזה סגור, אבל זה עניין אחר. בקיצור, החליטו שצריך להקטין את תקופת החיסיון בהולנד, ואז שונה החוק, והחומר מועבר למשרדים אחרי שלושים שנה. מי המשרדים? כן, סליחה. מי המשרדים לארכיון? שלושים שנה. זה היה הקיצור. בשוויץ פחות או יותר אותו הדבר. אני קיבלתי מהשוויצרים את השינוי חוק הזה, וזה פחות או יותר אותו הדבר. טוב, זה נקרא המצב הביטחונית. כן, שאל תיבהלו מהשנים האלה, אבל אני מסכימה מה שטוביה אומר. יש בהחלט, וזה מניסיון שלי דווקא כמנהלת ארכיון. אני יודעת שבעיריית חיפה, כשעבדתי, היו מקרים שבאמת באו מהאוניברסיטה. באוניברסיטה רצו איזשהו תיק שעדיין היה סגור, ואז פניתי אה, למזכיר העירייה ואמרתי לו, תראה, מצידי אתה יכול לאתר, כמובן באישור מכתב, לפתוח, אבל דע לך שזה יהיה פתוח לכולם. כי כאן בא הצד המרתיע, והיו מקרים שהוא באמת לא התיר, היו מקרים שפתחנו ולא הייתה בעיה, היו מקרים שלא. אז ככה שצריך להיות מישהו, אבל אני באמת חושבת שהיום עם כל הפתיחות ועם כל הזה, אפשר בהחלט לחלק... מהחומר, ואני לא הייתי קובעת כאן בגדול משרד זה כן, משרד זה לא, אלא דווקא ברמות השונות של סוגי החומר, תקופות החזקה שונות. אבל עדיין כן הייתי קובעת תקופות החזקה. לא לפתוח, כי האמריקאים, הארכיונאים האמריקאים, דרך אגב, ששם הכל פתוח חוץ ממה שסוגרים, מאוד מתלוננים על החוק הזה. הם אומרים שזה מפריע להם, עכשיו אני מדברת כארכיונאים, מפריע להם להכין את החומר לקהל. אוקיי. Okay. תודה, אני אתן להם תשובה. זאת אומרת, אם נניח חומר עובר ממשרדי ממשלה אחרי 15 שנים, אני לא מבין למה אחרי 30, נניח אחרי 15 שנים, שוב, המציאות היא דינמית, זה לא מה שהיה לך. הוא צריך לבוא הרבה יותר מוקדם, הוא צריך להיות מטופל, מה שצריך לבאר לבאר, מה שלא צריך, יש היום גם חומרים ממוחשבים שזה בכלל מהפכה בדברים האלה, ואז צריך להיות החלטה גורפת לגבי רוב המשרדים. שתקופת החסיון היא מקוצרת מ-30 שנה. אני לא מבין למה חומר של משרד השיכון, משרד החקלאות, משרד הרווחה, למעט עניינים, משרד החינוך, למעט עניינים של צנעת פרט ושל אינטרסים כלכליים, שהמשרד יגיד שזה מה שחשוב לשמור, אנחנו נקבל דעתם. שאר החומרים לפי דעתי צריכים לפתוח, אני לא מבין למה לא אחרי 15 שנים מקסימום. ואני אשמח לשמוע את עמדת המשרדים. חגי, אני מבקש את, ה- את השאלה הזאת, כן. אנחנו נפנה לכל הוועדות, כי בכל הוועדות מול כל המשרדים, <אח> למעט נניח משרד הביטחון, <אח> שברור מה <אח> התשובה, ומשרד החוץ. <אח> כן, גברתי. <אח> אני רוצה לשאול לגבי, <אח> לגבי חומר שעובר מרשות לרשות. בואו ניקח את uh, המחלקה לעליית ילדים ולנוער. מחלקה לעליית ילדים לנוער, אבל לפני מספר שנים, לרשות הממשלה, המדינה, למעט חמישה מוסדות בעלות עליית הנוער שנשארו ברשות הסכנות. אם אנחנו מדברים על תקופות של אה, פתיחת חומר חיסיון של חומר, איך החוק יתמודד עם העברת בעלות של חומר? בואו נגיד שהיה קודם ברשות הסכנות ועבר אל הממשלה. זה ממשק או להפך. והדבר האחר, אה, 
אני רוצה לדבר על העניין של התיישבות, אנחנו באנו פה לדבר על העניין הזה, החטיבה להתיישבות. החטיבה להתיישבות מנוהלת על ידי הסוכנות היהודית, המימון נעשה על ידי הממשלה. יש פה שני גופים מרכזיים שחוברים ויש ממשק, ויש בוודאי גם קונפליקטים, לדעתי החוק צריך להתמודד גם לפעמים עם מקרים מיוחדים כאלה. ניסים, אנחנו... אבל לא עכשיו, זה היה. אתה יודע? עכשיו כבר לא. החטיבה קיימת, אבל הכסף שתובא מהממשלה? החומר הזה היה בזמן רק מהממשלה. החומר הזה מופקד אצלכם בארכיון הציוני. לא. הארכיון הציוני לא יכול לקלוט את החומר הארכיוני של החטיבה להתיישבות, שממלאת היום למעלה משליש של המגנזה הכללית של הסוכנות בצריפין. זה נמצא פיזית במגנזה. זה של הסוכנות. מפות החטיבה להתיישבות קלה. זה דבר נוסף, אז הסבתי את העניין לגבי המחלקה לעליית ילדים בנוער, הסבתי את תשומת ליבנו לגבי העניין של החטיבה להתיישבות, ממשק לסוכנות ממשלה. אני רוצה בהזדמנות הזאת גם לגעת בדבר נוסף, הארכיון הציוני המרכזי מחזיק את תיקי הלשכה הראשית של קרן קיימת לישראל. אבל כידוע, החל משנות ה-60 פלוס וכלה ב-70 פלוס, עבר חלק גדול מאוד מהפונקציות של קרן קיימת למינהל מקרקעי ישראל. גם פה יש לנו ממשק. לדעתי, ואני נוכחת בעניין בעבודה שלי, בניסיון שלי, אני חושבת שהמחוקק צריך לדון בגופים ובמקרים המיוחדים האלה ספציפית, כדי שאנחנו נדע לענות נכון ולנהוג נכון. יש לי הרגשה שיש פה כמה שופרות, לא שופר אחד מאוחד, והייתי רוצה שבאמת המחוקק ידאג לזה. ואני מציעה שיש באמת הגופים שיהיה גם אם חדשים, כן, לשמחתנו תוספת, יש לקרן קיימת, יש היום מנהלת ארכיון, אשת מקצוע אקסטרה, חגית מטרס, מטרס, ואני חושבת שאיתה אפשר באמת לעשות משהו בעניין הזה. תחת מי היא? תחת מי היא? קרן קיימת. תחת מי מה? ארכיון הקרן הקיימת, תחת מי הוא? תחתיכם? ארכיון הקרן הקיימת שייך לגוף של הקרן הקיימת, אנחנו משמשים אכסניה לארכיון הזה. ומה עושה חגית בארכיון שלה? חגית מנהלת את שירותי המגנזה של הקק"ל בקק"ל. אני הייתי שמח לשמוע, כי יש פה אנשים שיושבים ממש כזה בשקט ובצנעה. ובכל זאת, דליה, אם את רוצה לתאר לנו קצת את הרבה מזווית הראייה שלך, וגם הגברת הגלר מזווית הראייה של חולדה, איך, מה אתם מרגישים בתחומים הללו? אז אולי דליה. תראה, אני, בעצם, מה שאני, היה לי לומר, רוני אמר, אנחנו, שנינו שייכים, יושבים ופעילים פחות או יותר, בגוף שמנסה לפתור גם את הנושא של הארכיון הקיבוצי. ארכיוני הקיבוצים, לא התנועות הקיבוצים בלבד. ורוני פחות או יותר תיאר מה שאנחנו עושים. אני רוצה להדגיש יותר את העניין של, של המחשבה שלי שארכיון המדינה חייב להיכנס לתוך הנושא הזה של ארכיונים ביישובים הפריפריים, החקלאים, המשאבים הקיבוצים, קהילתיים וכו'. יש איזה צעדים ראשוניים, אבל להיות, בעצם אנחנו נתנו לכם על מגש של כסף, אם אנחנו אכן נכנסים לתוך, תחת כנפי החטיבה הזאת של מועצות אזוריות, בנימין כהן, מישהו מכיר את האיש, הוא בעצם לקח אותנו תחת חסותו, אנחנו כגוף עומדים להחליט, אני מקווה, תוך חודש, על מוכנותנו להיכנס, כי זו השפה הכללית של היום, הוא צריך להחליט, אוקיי, אנחנו באים לשם. אבל היות והם בעצם גם מתוקצבים על ידכם וגם אמורים להיות מפוקחים על ידכם, המועצות האזוריות כגופים מוניציפליים, אני חושבת שדרכם אתם, זה בעצם בקשה, רצון, שדרכם אתם תיתנו גם באיזשהו שלב גם מימון, אבל בעיקר פיקוח, דרישה, בקשה להעביר, לעשות את מה שצריך. שהם ידאגו להעביר את הדרישות ואת הצרכים אה, ליישובים הקטנים ש... אה, לא, בטח כל, כל היושבים פה מבינים שאם חומר של נהלל, למשל, הולך לאיבוד, התיישבות, חלק גדול של ההתיישבות בעמק, 
‫הקש ‫המקום ‫אחרי שבסופו של דבר זה גם צריך להתממש בכסף, ‫דרך המשרדים, דרך לא יודעת. ‫אבל אני מאוד תולה תקווה, ‫ומפנה גם קריאה ‫שאתם תהיו יותר מעורבים, ‫ושיבה כזאת היא בעצם... ‫אני רוצה, כי אני שומע את הקריאה, ‫ואני רוצה לומר מה אנחנו מתכננים. ‫קודם כול, אנחנו מנסים דרך שמוליק ריפמן, ‫שהוא יושב ראש המועצות האזוריות, ‫ואחר כך גם... בקשר ובלי קשר לאדי אלדר, לתת תשובה ממלכתית לכל הבעיה של הארכיונים, לכל, לכל, למיניהם. אבל לא להתחיל לרוץ מארכיון לארכיון כי לא נצא מזה, אלא לנסות ללכת עם הגושים הללו למשרדי המדינה, הממשלה, ולמצוא את הדרך לבנות את הארכיונים המחוזיים, ברור שלא נבנה בכל מקום ארכיון, אבל למצוא איזשהו פתרון אה, 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 ממלכתי בגושים גדולים של... אה, של פתרון. Uh, אנחנו רוצים להקים מערך מחסנים מתוחכם וגדול ומשוכלל כדי להיות ערוכים גם לקבל יותר חומרים ובעצם כל חומר שמוסד לא רוצה אותו, לא יכול להחזיק אותו ויש uh, לו חשיבות לשמירה על צמיתות בנגב. אנחנו מכינים תוכנית אסטרטגית כזו ואנחנו גם מנסים לתת תשובה דרך מה שאנחנו קוראים רשת ארכיוני ישראל, הרשת הממוחשבת, ששוב תהיה פה פעולה ממלכתית לקביעה של סטנדרטים כדי שנציע פלטפורמה אחידה, מתקדמת, שגם המדינה תשדרג אותה מעת לעת, כי אתם, אנחנו כארכיונים קטנים לא, לא, לא יכולים לשדרג את הדברים האלה. יש למהלך הזה כבר 